ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा लास्ट टाइम वी हैड डन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना उसके डायग्राम्स बनाए थे ओवरी का हमने स्ट्रक्चर किया था एंड ओवरी के बाद देन नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो जो बेटा हम उसके बाद आ जाते हैं ओविडक शॉर्ट फेलोपियन ट्यूब्स यूट्रस एंड विजाइना ये तीनों जो है दीज आर कॉल्ड एज असेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स इन सबको हम डक्ट्स ही बोलते हैं विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन जो ओवरीज है वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था ओवरीज जो है दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन Why these are primary sex organs? Because they produce female gametes. That's why these are primary sex organs. और ये तीनों जो है, these are accessory female reproductive हैं. ठीक है जी? Oviducts. अगर हम बात करें इनकी, पहले ध्यान से सुनना है. Ten to twelve centimeter in length. And it is lined by ciliated epithelium. जो cilia है, cilia का क्या function है? Cilia helps in मूवमेंट ऑफ गैमिट्स या फीमेल गैमिट या एक एग या जाइगोर या सर्कल सो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ गैमिट्स राइट ओविडक्स स्टार्ट्स फ्रॉम द ओवरीज ओवरीज के बाहर से शुरू होती है एंड Extends up to uterus. जो terminal part है, अगर आप diagram देखेंगे, terminal part near ovary. इसको हम क्या बोलते हैं? Infundibulum. This is called as infundibulum. It has finger-like structures called as fimbria. फिम्ब्रिया में एक छोटा सा पोर होता है, which has a puncture, called as मैंने आपको last time भी बताया था osteole. क्या function है इसका? That collects ovum. या ओवोसाइ फ्रॉम द कैविटी आउटसाइड ओवरीज ओवरीज बेटा जो है वो एग सीधा इन फंडिबुलम में नहीं डाल देती हैं ऑल दो ओवरीज को घेरा होता है है ना ओवरीज को सब तरफ से ऐसा भी नहीं है कि एग जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में घूम हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं ओवरीज को पकड़ के रखा होता है अगर हम मुझे कहें कि ये ओवरी है इसको ऐसे करके इसमें 
बिल्कुल घेरा होता है यहाँ से ओवरी से एग निकल के यहाँ पहले कैविटी में आया और फिर कैविटी से यहीं कहीं पे ये जो फिम्बरिया है यहीं कहीं पे ऑस्टियोल है और वो धीरे धीरे ऑस्टियोल में ऐसे ना मतलब जो ओवीड है वो मूव करती रहती है उनमें कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन होते रहते हैं जिससे वो एग को सक कर लेती है अपने अंदर जिस भी ओवरी से निकली राइट तो फ्रॉम द कैविटी आउटसाइड का ओवरी वो बात अलग है कि कई बार क्या होता है कि कहीं से ओवीड अंदर से ब्लॉक होती है तो एग आगे जा ही नहीं पाता फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं दैट इज ए सेपरेट इशू इन दैट केस क्यों एग क्या है एग कुछ भी नहीं है एक सेल है छोटा सा सेल है कोई बहुत बड़ा जैसे हम मुर्गी का अंडा खाते हो तो बहुत बड़ा है है ना ह्यूमन एग तो बहुत छोटा है कोई उसमें योग नहीं है कोई कुछ नहीं है सिंगल सेल स्ट्रक्चर है ठीक है बट समाइम्स इफ दिस ओवीड ब्लॉक देन एग कैन नॉट मूव फॉर द नो फर्टिलाइजेशन वो फिम्बरिया में ही कहीं पे फिम्बरिया से थोड़ा सा आगे जाके वो मर जाता है बिकॉज एग की लाइफ 24 फोर आवर्स की होती है इज इट ओके ठीक है जी देन नेक्स्ट टू इन फंडीबुलम इज वाइड पार्ट कॉल्ड एज एंकिला फॉलोड बाय इस्थमस और जहां पे एंकुला और इस्थमस मिलते हैं वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है तो इसलिए हम क्या बोलते हैं एंक्यूलरी स्थमस जंक्शन बट अगर ये जंक्शन ना दिया हो पार्ट से दिए हो तो हम एंक्यूला भी कह सकते हैं स्थमस में नहीं एंक्यूला में या एंक्यूलरी स्थमस जंक्शन इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ठीक है एंड ओवीड फाइनली ओपन इन ठीक है और अगर हम किसी कारण से है ना अभी हम आगे चल धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि कभी कभी क्या होता है कि ओवीड को कट कर देना पड़ता है नॉट दैट सर्जिकल ऑपरेशन टू यू नो टू इनहिबिट प्रेगनेंसी ऐसा नहीं किसी कारण से कुछ इंफेक्शन हो जाए कुछ हो जाए तो हमें ओवीड रिमूव करनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड एज सेल्फिनो डेक्सोनी रिमूवल ओवीड सेल्फिनो डेक्टोनी बिकॉज ओवीड आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ राइट तो पहले ये लिख लो ओवीड के बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूट्रस और मिट्रा और वो एम ई टी आर ए भी लिख देते हैं इसलिए यही कर लो ज्यादा मिट्रा वो एंड अनदर इज हिस्ट्रा ठीक है जी इट इज जैसे आपने देखा ही है आपने हमने पिछली बार बनाया था इनवर्टेड 
sphere shaped structure. It has it it has thick wall. Outermost outermost kitty bunny we have formed of pseudo stratified. Epithelium called as perimetrium. ठीक है जी pseudo stratified. What is pseudo stratified? Plus one में सबने किया होगा. Which is four to five layered thick epithelium, but when stretched then all the layers they get arranged to form single layer that is pseudo stratified epithelium uh, or uh, it is not pseudo stratified i'm sorry it is transitional i'm sorry this is transitional epithelium transitional epithelium means jo maine abhi kiya that is it is formed of four to five layers but when stretched, all the layers they get arranged to form a single layer. Right? Then middle layer is composed of smooth muscle fiber called as. Myometria. Innermost layer. Glandular epithelium. Glandular vascularized layer. That undergoes cyclical changes, cyclical thickening and thinning during menstrual cycle. Important to ye two layers be here, but this layer is most important, right? During menstrual cycle and is called as endometry. Or ye sabse dhakti koti hai, to ye sabse zyada thick hai. Thick hai? Uterus ka function kya hai? receives blastosis after fertilization ye blastosis hum batayenge fertilization ke baad zygote banta hai zygote pe develop hota hai morula mein morula pe develop hota hai blastosis ke ye kahan pe banta hai blastosis fallopian tubes ke तो ये ब्लास्टोसिस्ट मूव करके यूट्रस में पहुंचता है रिसीव आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रॉम फिलोपियन ट्यूब्स और क्या फंक्शन है ब्लास्टोसिस्ट पता सबको है आपको बट थोड़ा सा ब्लास्टोसिस्ट गेट गेट्स इम्प्लांटेड इन द कौन सी लेयर में एंडोमेट्रियम में 
endometrium of uterus and develops into fetus. So implantation, uterus provides the site for implantation. Okay, has kya kya function hai? Dome shaped fundus. Uske baad body and then cervix. Okay, ये देखिए दिस इज सर्विक्स का ये पोर्शन है दिस इज सर्विकल कैनाल इट ओपन्स इन विजाइना दिस इज विजाइना दिस इज सर्विकल कैनाल और इसके बिना दो अपर्चर्स आपको नजर आ रहे हैं दो ओपनिंग्स है सर्विकल कैनाल की एक बॉडी ऑफ द यूट्रस में है सर्विकल कैनाल इट्स वन ओपनिंग इज इन द बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड अदर कम्युनिकेट्स विद द विजाइना This is called as internal os, and this is called as external os. ये बेटा बहुत narrow होते हैं, ठीक है? ये तकरीबन बहुत इतने narrow हैं ताकि अगर pregnancy है, non-pregnant female में भी narrow है, ज़रूरत ही नहीं है open होने की. प्रेगनेंसी में भी ये बहुत नैरो होते हैं इनमें मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इंटरनल लॉस एक्सटर्नल लॉस एक तरह का थोड़ा सा यू कैन से दरवाजा टाइप है बट खुला होता है बट ये इतने नैरो है सो so दैट कि जब यहाँ पे फिटर पल रहा है तो ये नहीं कि वो यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे नहीं बट वेन द फिटस मेच्योर है ना जब उसमें मेच्योरेशन मदर को सिग्नल मिलते कि अब फिटस मेच्योर हो चुका है नौ महीने बाद तो ये फिर क्या होता है हॉर्मोन्स की वजह से ये ओस जो है ये खुलने शुरू हो जाते हैं ये डायलेट हो जाते हैं टू प्रोवाइड द यू नो पैसेज फॉर द फीटर राइट और कुछ फीमेल्स में ड्यू टू वन और द अदर रीजन कईयों में ये ओस खुलते नहीं है प्रेगनेंसी में भी नहीं खुल पाते ऑल दो वी हैव मेडिसिन एंड ऑल दैट की भी इंसर्ट करें ताकि ये खुले बट नहीं खुलते तो उस केस में हमें ऑपरेट करके सिजेरियन करके बच्चे की डिलीवरी कराने पड़ती है इज इट राइट और अगेन कुछ में क्या है अगेन ड्यू टू सम यू नो अनोन रीजन कि ये प्रेगनेंसी हो जाती है बट ये लूज हो जाते हैं खुल जाते हैं तो उन फीमेल्स को पूरी प्रेगनेंसी में हम क्या कहते हैं कि तुमने उठना नहीं है बेड से तुमने पूरी प्रेगनेंसी में पूरा रेस्ट करना है सो दैट फीटस डज नॉट कम फॉर्ट राइट बट नॉर्मली जो नॉर्मल ये सब अब नॉर्मल कंडीशन है नॉर्मली ये इंटरनल लॉस एक्सटर्नल लॉस कब खुलते हैं जब फीटस मेच्योर हो जाता है राइट तो हम यहाँ पे मैं यहाँ पे चार डाल के लिख रही हूँ या ऊपर हम लिखेंगे जगह हुआ नीचे का में सर्विक्स और सर्जिकल के नाल सर्विक्स communicates with body of uterus by internal os os ka matlab hota hai aperture aapne pura likhna hai internal and with vagina by external os cervical canal 
along with the vagina. मैंने पहले भी आपको बताया था फॉर्म बर्थ कैनाल इज इट राइट ठीक है तो आप जो है ये नोट कर राइट और ये थोड़ा सा बना भी लेना थ्री टेन सेंटीमीटर लॉन्ग provides the passage for menstrual flow and also provides the passage for fetus during parturition parturition ka kya matlab hai Parturition मतलब चाइल्ड बर्थ ब्रैकेट में निकलेगा दिस इज रिजाइन उसके बाद है बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया अगर हम देखेंगे तो इट हैज डिफरेंट रीजन सच एज यहां पे देर इज ए फैटी टिश्यू विच इज लाइन बाई विच इज कवर्ड बाई स्किन एंड लाइन बाई हेयर दिस इज कॉल्ड एज मॉन्स ट्यूबर ठीक है इट इज ए फैटी टिश्यू विच इज लाइन विच इज कवर्ड बाय स्किन एंड लाइन बाय हेयर देन बिलो इट देयर इज ए कुशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज ये सारा जो है दिस इज कॉल्ड एज लेबिया नेचरा इट इज ए टिश्यू इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू लेयर एंड बिलो कनेक्टिव टिश्यू लेयर देयर इज प्रेजेंट दिस इज एनदर लेयर कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा एट द टिप ऑफ द लेबिया माइनोरा यहां पे देयर इज प्रेजेंट ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज क्लाइटोरिस बिलो क्लाइटोरिस हियर देयर इज प्रेजेंट यूरेट्रल ऑरिफस and here this is opening of vagina vaginal orifice and here this is is side to this is the राइट right? यहां पे हम छोटी सी प्रोटूबरेंस होती है दिस इज कॉल्ड एज परफ्यूज ऑफ क्लाइटोरिस 
तो हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट्स कौन कौन से कहते हैं हम कहते हैं फर्स्ट इज मोलिस इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर बिलो मॉन्सप्यूबिस इज प्रेजेंट मेडिया मेजरा fleshy folds connective tissue below mons pubis next aa jata hai beta labia Minora. These are again paired folds present below media nature. Jaha pe another is clitoris. present at junction of media majora and minora and remember that all its ka koi function nahi hai males mein to fir bhi jo hai wo penis ka function fir bhi kya penis ka function hai theek hai because it enclose urethra otherwise ये होमोलोगस इसका ओरिजिन तो वही है जो मेल्स में पेनिस का है बट इसका एज सच कोई फंक्शन नहीं है ठीक है इट इज होमोलोगस टू पेनिस ऑफ मेल ठीक है जो अंदर कैविटी होती है इधर अब हम बात कर रहे हैं द कैविटी Inside is called as vestibule. Which has? क्या क्या है? Which has urethral and vaginal orifice? और आपको मैंने कल बताया था कि ये जो विजाइनल ऑरिफेस है इसके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है विच इज कॉल्ड एज हाइमन ठीक है विजाइनल ऑरिफेस बीओ मतलब विजाइनल ऑरिफेस इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन हाइमन हैविंग ए स्लिट Hymen may break during cycling, playing, and during copulation. किसी भी टाइम जो है ये ब्रेक कर सकती है बहुत ही पतली सी होती है उसके बाद थोड़ी सी जगह मेरे पास कम है तो मैं उसके बाद ग्लैंड बताऊंगी कि विजाइनल ऑरिफिस के पास और यूरिथल ऑरिफिस के दोनों तरफ ताकि ये दोनों अपर्चर मोइस्ट रहे है ना सूखे ना ड्राई ना हो ड्राईनेस से कई प्रॉब्लम्स होती है ठीक है तो ये मोइस्ट रहे तो इनके आसपास बहुत सारी ग्लैंड होती है ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड एंड लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड ठीक है वो हम बाद में करते हैं ग्लैंड के बारे में 
पहले आप ये पता लिख लो ठीक है आई हैव टोल्ड यू येस्टडे ऑल्सो ये बाहर से जो दिखता है वो नजर आता है उसके बाद आ जाती है बेटा वेस्टिब्यूलर ग्लैंड दो टाइप की है दट इज पैरायूरेट्रल छोटी छोटी है बहुत सारी ग्लैंड एंड दिस इज बार्थोलिन ग्लैंड ये कहां पे प्रेजेंट है प्रेजेंट अराउंड यूरेट्रोलॉरिकल देर एज बीज प्रेजेंट अराउंड विजाइनल और होमोलोगस टू प्रोस्टेट ब्लैंड ऑफ मेल होमोलोगस का क्या मतलब होता है दैट इज ओरिजिन सेम है बट फंक्शन में भी डिफरेंट right and these are homologous to cooper's gland glands of male function dono ka yahi hai lubrication of विजाइनल एंड यूरिट्रोल तो दीज आर द वेस्टिब्यूलर ग्लैंड एंड एक हम फिर मेमोरी ग्लैंड करते हैं बट पहले आप ये करें तो नेक्स्ट आ जाता है बेटा मेमोरी ग्लैंड ठीक लिख लो एम ए डबल एम ए आर वो और मिल्क ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मैनल मेमल All mammals without exception. कोई exception नहीं है कि ये एक mammal है जिसमें memory gland नहीं है अगर कोई mammal में memory gland नहीं है तो वो mammal नहीं है क्या इसका मतलब जो human males है वो mammals नहीं है वो कुछ और है नहीं है उनमें भी है memory gland because they are mammals but they are vestigial. नॉन फंक्शनल इन ह्यूमन मेल या कोई भी मेल से जो है ठीक है जो मेमरी ग्लैंड है रिड्यूस नॉन फंक्शनल या हम कह सकते हैं और वेस्टीजियल वेस्टीजियल का मतलब ही यही होता है रिड्यूस एंड नॉन फंक्शनल वेस्टीजियल इन नॉट ह्यूमन बट आप कह सकते हो इन मेल इंक्लूडिंग ह्यूमन 
these are well developed in females. Under influence of estrogen and progesterone. In two hormones, ke, ke karan, these are well developed in case of female. Each breast agar hum kahe, has 15 to 20 memory lobes. Having glandular cells and are supported by is it by fatty tissue. Okay, ye red wale kya hai? Ye fatty tissue hai. Which also decides the size of this. Okay, so breasts are also called as अभी से ही पता होना चाहिए, these are called as comestia, क्योंकि आगे हम बात करेंगे, अगले फर्दर चैप्टर से, breasts are also called as comestia, right? जो each lobe has, क्या है पहले, first है, Milk secreting alveoli. Milk stored in cavities of alveoli. उसके बाद poured in memory tubules alveoli से इनके बीच में ही memory tubules होते हैं Fuse to form memory ducts. Tubules जो है छोटे छोटे fuse होके क्या बनाएंगे? Memory ducts बना देंगे. यहां से सुनना है. For the fuse. to form ampulla which temporarily stores milk मतलब ये alveoli में दूध भरता है फिर किसमें आता है tubules में tubules से ducts में डक से फिर आ जाता है एम्पुला में एम्पुला में कुछ देर तक दूध जो है वो स्टोर रह सकता है देन जब बच्चा सक करता है तो एम्पुला से मिल्क मूव्स फ्रॉम
angula to lactiferous ducts. And out through pores in the ducts. So, सबसे पहले इनके बीच बीच में ducts हैं या छोटे-छोटे tubules हैं, memory tubules. These are ये fuse होके बहुत सारे ये fuse होके क्या बना रहे हैं? मेमोरी डक्स बना रहे हैं मेमोरी डक्स आगे फ्यूज करके उन्होंने क्या बना दिया दीज आर एंटिला एंटिला में से इससे लैक्टिफेरस डक्स और जो बाहर खुल रही है is it right? So, थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लेना और ये लिख दिया. Next हम आ जाते हैं बेटा गैमेट्रोजेनेसिस. गैमेट्रोजेनेसिस का क्या मतलब है? That is Formation of gametes do hai that is for metagenesis and another is oogenesis. Formation of sperms, male gametes is spermatogenesis. Oogenesis is formation of female gametes. Hum baat karenge spermatogenesis. The spermatogenesis. Sabse pehle kya hai? These are germ cells. Two and sub main nucleus hai. इनको हम कह देंगे परमेटोगोनिया एंड लार्ज इन साइज ईच परमेटोगोनिया एंड लार्ज इन साइज एंड इस कॉल्ड एस you know, this is primary spermatocyte. It is spermatogonia se pehle. Yaha pe dekho jara. Eight minutes. Gametogenesis upar likh lena. Ye hai. Bohat sare germ cells hoti hai. Germ cells divide करते हैं to form spermatogonia. Multiplicative phase. By mitosis to form spermatogonia. इसमें से हम एक का दिखा रहे हैं. ये क्या है? This is growth phase. to form primary spermatocyte. First, maturation division. Or, hum kya kahenge? Meosis 1. One primary spermatocyte mein, two 
secondary spermatocyte deny and meiosis one you know it is reductional division this is secondary spermatocytes आप एक रो में ही बनाना मैं थोड़ा सा इधर को कर रही हूं सेकेंड मेचुरेशन डिविशन और इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फोर परमेटेड These are called as permitted. Each one has twenty-three chromosomes. Primary spermatocyte has forty-six chromosomes. Then, after that, twenty-three chromosomes. Next, I have the permeogenesis or ये मैच्यूरेशन फेज नहीं है मैच्यूरेशन फेज है यहां तक नियोसिस तक ठीक है ये फॉर्म्स आगे मैच्योर हो रहे हैं टू फॉर्म परमेटो जोवा राइट सो फॉर मेट्रोजेनेस इट हैज थ्री फेजेस मल्टीप्लीकेटेड देन ग्रोथ फेज एंड देन maturation phase in which the germ cell one germ cell form four formatted and second is Permitted, mature by for new generation to form spermatozoa. Okay, okay. तो स्पर्मेटोजेनेसिस दो प्रोसेसेस है स्पर्मेटोजोआ तक बनने के लिए दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस के तीन फेजेस है मल्टीप्लिकेटिव फेज ग्रोथ फेज एंड मेच्योरेशन फेज और उसके बाद उसके जो स्पर्मेटेड्स बने वो जो मैच्योर हुए उन उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस राइट पहले ये लिखो फिर हम स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर भी करते हैं लिख लेना स्पर्मियोजेनेसिस इज आल्सो कॉल्ड एज फॉर्माटिलियोसिस ये भी बेटे साथ साथ लिख लेना कि मल्टीप्लिकेटिव फेज क्या है क्या है उसके नीचे ही लिख लेना This is increase in size
each spermatid transform into spermatozoa or third process of the beta jo ye spermatozoa bante hain spermatozoa embed its head in sertoli cells to to get some nutrition and factors different factors jo hai jo aage fertilization ke liye chahiye wo kitne diye sertoli cells ne kisko diye spermatozoa ko and uske baad release of spermatozoa from sertoli cell and seminiferous tubule seminiferous tubule se nikal ke kahan pe jayenge beta वासा एफ्रेंशिया में या पहले रेकेटेस्टिस में चले जाएंगे रेकेटेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया से आगे एफिडिटिनस ठीक है बट सेमिनी पैरोस्टिड्यूल से जब रिलीज होंगे इस कॉल्ड एज इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इस कॉल्ड एज परमिएशन रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ From Sertoli cells and seminiferous tubules is called as permeation. ठीक है जी और उसके बाद क्या होता है Permeation के बाद forms in reticulum. Then Vasa Ephrensia Then Epididymus Temporary Storage वास डिफरेंस इजैक्यूलेटरी जस्ट यूरेथ्रा और फिर पेनिस के थ्रू पेनिस में भी यूरेथ्रा एंड देन आउट बट आउट क्या होता है Semen out and semen क्या है यहां पर seminal vesicles की secretion यहां पर ejaculatory duct या यहां पर prostate gland प्लस ऊपर ग्लैंड की सिक्रीशन एंड देन सीमल इज इट ओके पहले ये लिखो फिर हम स्पर्म का डायग्राम बनाते हैं ठीक है ये याद रखना है कि ये सिक्रीशन क्या करती है स्पर्म्स को एक तो एल्कलाइन मीडियम देती है एंड सेकेंडली स्पर्म्स को एक्टिवेट करने में काम करती है राइट मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म ये काम करते तो स्पर्मेटोजोआ पहली बात तो कंप्लीट स्पर्म इज सराउंडेड बाय ये देखिए प्लाज्मा में लिखते चलो बस आप बना बाद में लेना कंप्लीट स्पर्म इज कवर्ड बाय प्लाज्मा में 
sperm has head a small neck middle piece and tail sperm has head neck middle piece and tail the head at the tip has a crossing the head at the tip has a crossing formed by golgi body formed by golgi body and has various enzymes and has various enzymes for dissolving egg membranes for dissolving egg membranes next point hai another part of the head is the nucleus having 23 chromosomes another part of the head is nucleus having 23 chromosomes the neck has two centrioles proximal centriole and distal centriole proximal centriole and distal centriole proximal centriole helps in cleavage proximal centriole helps in cleavage of zygote आगे चल के फर्टिलाइजेशन के बाद डिस्टल सेंट्रियोल गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट डिस्टल सेंट्रियोल गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट next and middle piece middle piece has axial filament surrounded by mitochondria surrounded by mitochondria which provides energy to the sperm which provides energy to the sperm <clears throat> at the end of the middle piece at the end of the middle piece there is present there is present central centriole of unknown function there is present central centriole ya ring centriole bhi hum isko kehte hain ring centriole or central centriole of unknown function next a tail the tail of the sperm is long the tail of the sperm is long and provides motility to the sperm and provides motility to the sperm right so this is the structure of the sperm 
ठीक है इसके आगे का थोड़ा सा और मेल के हॉर्मोन ये वो वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे अभी आप ये स्ट्रक्चर बना लें ठीक है बेटा आज हम यहीं तक करेंगे रेस्ट वी विल डू नेक्स्ट टाइम